प्रणाम प्रजापति प्रणाम ऋषिवर सृष्टि के रचयिता मेरे परम पिता ब्रह्मदेव तथा माता सरस्वती और सृष्टि के पालन करता मेरे प्रभु नारायण एवं माता लक्ष्मी दक्ष का प्रणाम स्वीकार करें आप दोनों ने और समस्त देवी देवताओं ने मेरे आमंत्रण पर इस जग में आकर के इस आयोजन की शोभा बढ़ाई इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं आसन ग्रहण कीजिए प्रजापति जी ऋषिवर अंतता उस अघोरी से मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया इस यज्ञ में समस्त देवी देवता ऋषि मुनि सम्मिलित हैं और उस अघोरी को इतने बड़े आयोजन का निमंत्रण तक नहीं दिया इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता देवी सती यहां वो भी बिना आमंत्रण देवी सती के साथ महादेव नहीं आए हैं यदि ऐसे में यहां विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा सती देवी सती को इस यज्ञ में बिना निमंत्रण के सम्मिलित नहीं होना चाहिए था सखी सती इस यज्ञ में तुम्हें बिना आमंत्रण यहां नहीं आना चाहिए था ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे बात है तुम्हें अपनी मां के हृदय से लग जा मां क्या हुआ मां आप अचानक से इतना दूर क्यों हो गई मां आप ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं बहनों ने अब तक दौड़कर हृदय से नहीं लगाया और सब मुझे ऐसे अपरिचित की तरह क्यों देख रहे हैं जैसे मैं इस राज्य की पुत्री नहीं कोई पराई हूं नहीं नहीं सती ऐसी कोई बात नहीं है ये सब तुम क्या सोच रही हो आ भीतर चलो तुम लंबी यात्रा से आई हो ना थक गई होंगी आओ मां आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि मैं यहां अकेली क्यों आई हूं महादेव कहां है
इस समझ संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी पुत्री से सबसे पहले उसके दामाद का कुशल मंगल नहीं पूछती पुत्री वास्तविकता ये है कि यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा है प्रजापति अग्नि प्रज्वलित कीजिए महाराज मेरा स्वागत सत्कार तो दूर पिताजी ने तो मेरी ओर अपनी दृष्टि भी नहीं फेरी माँ को इतना समय क्यों लग रहा है अब तक बीदर क्यों नहीं बुलाया उन्होंने पिताजी कुछ अप्रिय हुआ है क्या आप मुझसे क्रोधित हैं बिना शिव के आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं और ये यज्ञ बिना शिव के संभव कैसे होगा पिताजी ये क्या कर रही है सखी सती कहीं क्रोध में प्रजापति दक्ष देवी सती का अपमान ना कर दे तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है परंतु कितना निर्लज है वो निमंत्रण के बिना अपनी पत्नी को यहां यज्ञ में भाग लेने भेज दिया निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है किंतु तो वो भी क्या करे जो सभ्यता से दूर निर्जन एकांत में रहता हो उस सभ्य से शिष्टाचार की अपेक्षा करना ही मिलता है पशुओं के बीच में रहने वाला संवेदन ही व्यवहार करेगा ना ना उसे मान का भास है ना मर्यादा का सम्मान दुख तो केवल इस बात का है कि उसकी संगति में रहकर तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो मन में इतना विष वो भी मेरे पति के विरुद्ध इन सभी देवताओं के समक्ष मेरे स्वामी मेरे पति मेरे महादेव की घोर निंदा हुई और ये सब के सब मौन होकर पुतले की भांति खड़े रहे अब यह अश्रु ये विलाप प्रतीत होता और शमशान वासी ने तुम्हें दक्षिणा लेने भेजा कोई बात नहीं प्रजापति दक्ष ने आज तक किसी याचक को निराश नहीं किया है अन्न वस्त्र आभूषण जो चाहिए सब मिलेगा तुम्हें
मेरे सारे अतिथियों के समक्ष मेरा इतना घोर अपमान और वो भी मेरी पुत्री द्वारा ये उस अज्ञान या घोरी की संगति का प्रभाव है बिना निमंत्रण प्रवेश करना उचित नहीं होगा मैं क्या करू मां कहा है आप महादेव शिव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं आप महादेव इस यज्ञ के हर कण में उपस्थित है योगेश्वर है वो योग की उत्पत्ति ही उनसे हुई है और यहां तक कि आप जिस योग मुद्रा में बैठे हैं वो भी संसार को महाशिव ने ही दी स्वयं को और इस यज्ञ स्थल को पवित्र करने के लिए जिस गंगा जल से प्रक्षालन किया है आपने वो गंगा जल स्वयं जटाधारी से पवित्र होकर ही इस धरती पर आई है इस यज्ञ को सफल करने के लिए आपने जो पशु बलि दी है वो पशुपति की कृपा से ही संभव हुई है ये हवन संविधा ये सामग्री जो आप यज्ञ की अग्नि में अर्पित करने वाले हैं वो जब जल के भस्म होती है वो ही मेरे महादेव के सजने के कारण का महत्व है शिव की महिमा का गान करते करते पूरा कल्प बीत जाएगा और तब भी मेरे महादेव इस यज्ञ से कहा और कैसे जुड़े हैं उसका विवरण समाप्त नहीं हो पाएगा और आप आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरे महादेव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया अनरकल पर लाभ मत करो सती प्रलाप तो असत्य का होता है प्रजापति प्रजापति दक्ष की दृष्टपूर्व अपमानजनक बर्ताव के कारण देवी सती का क्रोध अंतिम चरण ऊपर आ गया है यदि मैं असत्य कह रही हूं तो इस ब्रह्मांड के रचयता ब्रह्मदेव मेरा विरोध क्यों नहीं कर रहे इस सृष्टि के पालन हार विष्णु मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला पा रहे सत्य की वाणी देने वाली सरस्वती हज मौन क्यों है प्रजापति यहां तक कि इस संसार को समृद्ध करने वाली लक्ष्मी मेरा विनाश क्यों नहीं कर रही पूछिए इनसे प्रजापति क्यों है ये सब मौन पर बोलेंगे भी तो क्या ये तो स्वयं आपके पाप में भागीदार है सत्य तो ये है कि महादेव के बिना ब्रह्मदेव और विष्णु अधूरे हैं और आज उनकी अनुपस्थिति में इस यज्ञ में सम्मिलित होकर ना केवल उन्होंने बल्कि सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने एक महापाप किया है और इस पाप का दंड इन सभी देवी देवताओं को भोगना होगा
इतना अभिमान इतनी वाचलता तूने तो सभी देवी देवताओं सहित तेरे परम पिता ब्रह्मदेव और प्रभु श्री नारायण को दंड देने की बात करने का दुसाध किस अधिकार से किया तू है कौन पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूं इस सभा को और इस पूरे संसार को मैं ये बताती हूं कि मैं कौन नहीं हूं आज से इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूं विवाह से पहले शारीरिक रूप में और उसके बाद मानसिक रूप में मैं यही थी हर क्षण उपस्थित मेरी कल्पना में और इसी कारण आपको शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था पर आज मेरे साथ साथ वो वर्दस्त भी आपके मस्तक से हट जाएगा जिस अहंकार के कारण आपका शीश नहीं झुका वो कटकर भूमि पर गिर जाएगा आपका और इस और सभा में जो भी उपस्थित है उन सभी का निष्ठ होगा उन सभी का निष्ठ होगा महादेव ने कहा था यदि मैं इस यज्ञ में आई तो अनिष्ट होगा वो तो त्रिकाल दर्शी है वो तो स्वयं मुझे और इस समस्त संसार को अनिष्ट से बचाना चाह रहे थे पर मैंने ही हट कर दी मैं कौन सा मुख लेकर जाऊंगी अपने महादेव के पास उनका सामना कैसे करूंगी मैं कैसे देवी शांत हो जाइए स्वयं को दोष देने से क्या लाभ पुत्री संभालिए स्वयं को आप सभी को पापी कहकर पुकारा है मैं पर सत्य तो ये कि मैंने स्वयं ही अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए महादेव आप आकर उस अनहोनी को रोक लीजिए प्रभु रोक लीजिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज